안녕하세요 시청자 여러분 오차른 아빠입니다 이게 뭔지 아십니까? 동전지갑입니다 아니 요즘 세상에 누가 동전을 쓰냐 하시겠지만 제가 있는 일본에서는 아직도 동전을 서로 주고받으며 사람과의 정을 느끼곤 합니다 오칠 동전지갑 기대되시죠? 자 그럼 같이 오칠하실까요? 지갑에 직접적으로 오칠을 하지는 않습니다. 나무판을 잘라서 오칠을 한 다음에 동전지갑에 붙이는 방식으로 진행하겠습니다. 예전에도 이런 방식으로 많이 했었죠. 다른 점이 있다면 바로 기법입니다. 동전지갑의 크기와 같은 동그란 나무판이 필요합니다. 나무판을 재단하실 때 지갑보다 조금 작게 잘라주는게 모양새가 좋습니다. 큰아들놈이 내년에 초등학교도 들어가고 하니까 돈 쓰는 방법도 알려줄 겸 저번 주말에 제가 쓰는 동전지갑에 100엔짜리 2개, 50엔짜리 2개, 총 300엔을 넣어서 하루 동안 쓰라고 빌려줬습니다. 그리고 다이소에 데리고 갔죠. 예상대로 별 그지같은 장난감을 사는데 돈을 다 썼지만 잠시나마 우리 아들이 경제에 대한 관념이 생기기를 바라는 건 아빠의 바람이었고 또 어제 했던 장사놀이를 하자고 조르더라고요 어우 겨우 잘랐네 더럽게 안 잘리네 좀 삐뚤하지만 나무판을 동그랗게 잘 잘랐습니다 앞뒤로 생치를 한번 발라주고 이제 본격적인 작업으로 들어가겠습니다 의외로 제 채널 구독자분들이 오칠에 진심인 분들이 많은 것 같습니다 그래서 가능한 한좀 디테일하게 설명해 나갈까 생각 중입니다 그러니까 음... 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다 아무리 표면이 고운 나무라고 해도 오칠을 처음 칠하면 미세한 잡티들이 단단하게 굳어서 표면이 굉장히 거칠거칠합니다 거친 부분만 없앤다는 느낌으로 600번 정도 되는 사포로 살짝 갈아주겠습니다. 아무리 살짝 간다고 해도 모서리 부분은 나무가 드러날 수 밖에 없습니다. 생칠을 또 한번 발라주겠습니다. 접착면은 굳이 바를 필요가 없으니까 그림이 들어갈 면을 한번 더 발라줍니다. 옆면도 같이요. 다 바른 후에 붓자국만 없앤다는 느낌으로 표면을 슬쩍 닦아줍니다. 본격적인 칠을 하기 전에 이렇게 생칠을 충분히 바르는 이유는 다음에 바르는 상칠옷을 고르게 안착시키기 위해서입니다. 기물 어느 부분에 나무가 노출되어 있다고 한다면 그 부분의 마감칠이 기물에 흡수되어서 미세하게 약간 얼룩이 생기기 때문이죠. 어때요? 은은한 분위기가 나죠? 이런 식으로 바르고 닦고를 한 8번 정도 반복하면 그게 접칠 기법입니다. 짙은 고동색으로 은은한 느낌을 낼수 있죠. 하지만 이 영상에서는 접칠이 아닌 다른 기법을 사용하겠습니다. 내일이 크리스마스니까요. 성탄절 분위기를 좀 내보겠습니다. 빨간색 옷을 먼저 두번 바르겠습니다. 색 옷을 여러 번 바른 다음에 윗면을 갈아내서 밑면의 색을 드러내는 기법을 사용할 건데요. 간단하게 드러내기 기법이라고 부르겠습니다. 참고로 일본어로는 토기다시라고 합니다. 빨간색을 두번 바르는 이유는 윗색을 갈아냈을 때 밑색이 드러나게 되어 있는데 자칫 잘못하면 제일 밑면에 생칠이 드러나 버리게 됩니다. 그래서 두번 바르는 거죠. 이 위에 흰색 옷으로 그림을 그릴 건데요. 은분가루를 섞어서 펄이 들어간 흰색 옷을 만들어 주겠습니다. 은분을 너무 많이 넣으면 가뜩이나 알료 때문에 뻑뻑한 새 곳이 붓으로 그림을 그릴 수 없을 정도로 뻑뻑하게 되니까 소량만 넣어줍니다. 혹시 너무 뻑뻑하시면 투명칠을 몇 방울 추가하시면 조금 부드러워집니다. 크리스마스 특집이고 하니 눈꽃 모양을 그려줄 겁니다. 저는 먹지를 사용해서 밑그림을 미리 그려놨습니다. 눈꽃을 그릴 때는 약간 두께가 있게 그려야 합니다. 그래야 드러내기를 할때 눈꽃 모양이 잘 나타납니다. 이쯤에서 의문이 하나 생기실 겁니다. 크리스마스가 끝나면 이 지갑은 못 쓰냐고요? 그렇지 않습니다. 우리 집은 벌써 3년째 크리스마스인걸요. 크리스마스 전구를 주방 천장에 설치해놓고 사계절 내내 크리스마스 기분을 내곤 합니다. 절대 귀찮아서 안 치우고 그런 거 아닙니다. 
아이들의 정사함량과 동심을 위한 아빠의 큰 그림 예쁘죠? 이쯤에서 완성하면 좋겠지만 여기가 끝이 아닙니다. 일단 우선 둘레의 구멍을 좀 뚫어주겠습니다. 지갑에 붙이고 바느질을 할 겁니다. 스티치가 좀 있어야 수공의 분위기가 살지 않을까요? 이 위에 빨간색을 한번더 발라줍니다. 그리고 그 빨간색이 마르면 표면을 갈아냅니다. 그럼 눈꽃이 드러나겠죠? 이게 드러내기 기법의 메커니즘입니다 다음 과정이 기대됩니다. 하이라이트거든요. 잘 나오거나 망하거나 눈꽃 모양으로 볼록 튀어나온 거 보이시나요? 이 위를 갈아내면 빨간색이 거치고 눈꽃이 드러납니다. 일단 윗부분은 천번 숫돌로 갈아주고 나머지는 수수로 곱게 갈아주겠습니다. 천번 숫돌로 먼저 가는 이유는 처음부터 고운 걸로 갈면 시간이 좀 걸리거든요. 그래서 조금 거친 연마도구로 윗부분을 걷어내고 고운 연마도구를 사용해서 갈아내면 됩니다. 저는 숫돌과 숱이 있어서 이걸 사용합니다만 단단한 나무 토막에 1000번 사포와 2000번 사포를 말아서 이용하셔도 상관없습니다. 다 갈았습니다. 조금 많이 갈린 것도 있지만 눈꽃 모양이 예쁘게 잘 나왔습니다. 이제 광을 좀 내보겠습니다. 광은 그냥 간단하게 콤파운드에 솜을 좀 묻혀서 살살 문질러줍니다. 색에 문질을 필요는 없고요. 그냥 슥슥슥 문지르시면 됩니다. 광이 좀 나는 것 같나요? 이 위에 생칠을 먹여서 광 마감을 해주겠습니다. 콤파운드로 마감을 했다고 해도 아주 미세한 흠집이 남아있기 때문에 그 흠집을 생칠로 메우고 불필요한 옷을 잘 닦아내면 더 완성도 있는 광을 얻을 수 있습니다. 반짝반짝 펄이 보이시나요? 은색 가루를 흰색 옷에 섞어서 사용했기 때문에 이런 느낌을 낼수 있었습니다. 예쁘죠? 이제 판과 지갑을 붙여주겠습니다. 가운데 부분은 접착제를 사용해서 붙인 다음에 테두리는 바느질로 마무리하겠습니다. 아까 뚫어놓은 구멍에 바느질을 해주면 됩니다. 간단하죠? 여기에 쓰려고 제가 또 흰색 실도 어제 하나 사왔습니다. 근데 실이 어디 갔지? 여기다 놔뒀었는데? 아 여기 있구나. 어휴 큰일 날 뻔했다. 실 없는 사람 될 뻔했다. 완성했습니다. 산타 할아버지도 탐낼 것 같은 노르웨이 풍의 동전 지갑입니다. 이태리 장인도 울고 갈 스티치가 아주 인상적입니다. 참고로 바느질에 소질이 있다는 거 저도 이번에 처음 알았습니다. 흰색 옷에 은색 가루를 섞어서 드러내기 기법으로 반짝반짝 빛나는 눈꽃을 표현하였습니다. 보통 지갑을 선물할 때 돈도 같이 넣어서 선물하죠. 100엔짜리 2개, 50엔짜리 1개, 그리고 그래 기분이다 100엔 추가. 이 정도면 충분하겠죠? 큰애가 기뻐하는 모습이 기대됩니다. 여러분도 즐거운 성탄절 보내시고요. 메리 크리스마스!